హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ పైపింగ్ బేసిక్స్లో బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ పైపింగ్ ఇంజనీరింగ్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ పైపింగ్ ఇంజనీరింగ్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అసలు ఒక ఇండస్ట్రీ లో పైపింగ్ ఎలా ఉంది అండ్ దాని యొక్క ప్రాసెస్ ఎలా ఉంది ఏ ప్రాసెస్ నుంచి ఏ ప్రాసెస్ వరకు ఎలా వెళ్తుంది దాని యొక్క సపోర్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి దానికి మనం ఎరెక్షన్ ఎలా చేసుకోవాలి సో ఇవన్నీ కూడా ఒక బ్లాక్ డయాగ్రామ్ రూపంలో మనం ఫాలో అవుతే మనకి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఈరోజు టాపిక్లో మనం అది తెలుసుకుందాం సో మా ఛానల్లో త్రీ ఫిఫ్టీ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చూడండి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈరోజు టాపిక్లో పైపింగ్ బేసిక్లోకి వెళ్దాం సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ పైపింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ పైపింగ్ ఇంజనీరింగ్లో ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రొసీజర్స్ సో ఒకదాని తర్వాత మనం ఒకటి అర్థం చేసుకుంటే ఆ పైపింగ్ మొత్తం కూడా మనకి అర్థమవుతుంది ఓకే ఇందులో ఫస్ట్ది ఏంటి ప్రాసెస్ ఫ్లో డయాగ్రామ్ నెక్స్ట్ పైపింగ్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ డయాగ్రామ్ లేదా డ్రాయింగ్ అనొచ్చు ఎక్విప్మెంట్ లేఅవుట్ నెక్స్ట్ పైపింగ్ జనరల్ అరేంజ్మెంట్ నెక్స్ట్ పైప్ సపోర్ట్ జిఏడి అండ్ పైప్ సపోర్ట్ డ్రాయింగ్స్ అండ్ ఇక్కడ పైపింగ్ జిఏడిలో పైపింగ్ జనరల్ అరేంజ్మెంట్లో ఐసోమెట్రిక్ డ్రాయింగ్స్ అండ్ ఫ్యాబ్రికేషన్ డ్రాయింగ్స్ అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ నెక్స్ట్ ఈ పైపింగ్ జనరల్ అరేంజ్మెంట్లో మెటీరియల్ మెటీరియల్ టేక్ ఆఫ్ పర్చేస్ స్పెసిఫికేషన్ సో దీని గురించి ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం బ్రీఫ్గా తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ సో ఇందులో ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ప్రాసెస్ ఫ్లో డయాగ్రాము సో ఈ ప్రాసెస్ ఫ్లో డయాగ్రామ్ అంటే ఏంటి ప్రాసెస్ ఫ్లో డయాగ్రామ్ అంటే ఆ ఇండస్ట్రీలో ఏదైతే ప్రాసెస్ ఒక ప్లేస్ నుంచి లేదా ఒక మిషన్ నుంచి ఇంకొక మిషన్కి వెళ్తుందో అంటే ఆ ప్రాసెస్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక బ్లాక్ డయాగ్రామ్లో ఇలాగా సో ఇక్కడ ఒక ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఒక ప్రాసెస్ అయింది అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక ప్రాసెస్ అయింది ఇక్కడి నుంచి ఇంకొక ప్రాసెస్ అయింది దీనికి ఇన్పుట్ ఇక్కడ వచ్చింది అండ్ దీనికి అవుట్పుట్ ఇక్కడ వచ్చింది అండ్ ఇక్కడి నుంచి ఎలా వచ్చింది అండ్ దీనికి మళ్ళీ ఇన్పుట్ వచ్చింది అండ్ ఇక్కడి నుంచి ఇలాగ ఇంకొక ప్రాసెస్కి వెళ్ళింది ఇలాగ మనకేంటంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అది మనకేంటంటే బ్లాక్లో ఒక్కొక్క బ్లాక్లో ఉంటుంది అందుకే మనం ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఒక ఫ్లో రూపంలో ఒక బ్లాక్ డయాగ్రామ్ రూపంలో మనకి వెళ్తూ ఉంది అంటే ఫస్ట్ మనం ఆ ప్రాసెస్ని ఎలా వెళ్తుంది అనేది ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఒక ఏరియా నుంచి ఒక ఏరియాకి వెళ్తుంది సో ఆ ఏరియాలో ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏరియాలో ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏరియాలో ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అనేది మనం ఈ ప్రాసెస్ ఫ్లో డయాగ్రామ్ చూస్తే మనకి క్లియర్ కట్గా అర్థం అవుతుంది నెక్స్ట్ సో అదేవిధంగా ఆ ప్రాసెస్ డయాగ్రామ్లో ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఏంటి అండ్ లాస్ట్లో అవుట్పుట్ ఏంటి అనేది కూడా అందులో క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే మనం ఆ డయాగ్రామ్ చూడగానే మనకి చాలా వరకు ఏ ప్రాసెస్ అందులో మనం ఫాలో అవుతున్నాము ఇన్పుట్ ఏంటి అవుట్పుట్ ఏంటి అనేది కూడా క్లియర్గా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే పైపింగ్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ డయాగ్రామ్ సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన డ్రాయింగ్ అనమాట ఇది ఏంటి అంటే పైపింగ్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇందులో పైపింగ్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఉంటుంది అంటే ఏ పైప్ ఎక్కడి నుంచి ఎలా వెళ్తుంది ఎక్కడికి వెళ్తుంది అండ్ అదేవిధంగా ఆ డయాగ్రామ్లో మనం ఏవేవైతే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ ఏరియాలో కానీ లేదా ఆ ప్రాసెస్లో ఏవేవైతే ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మనకి ఈ పిఎన్డైడి పైపింగ్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ డ్రాయింగ్లో క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది ఆల్రెడీ మనం పిఎన్డైడి గురించి వీడియోస్ చేసాము సో అవి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అంటే అందులో ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడడం అండ్ ఏ పైపింగ్ వాడడం ఏ పైప్ ఎక్కడి నుంచి ఏ ఫ్లోకి వెళ్తుంది అండ్ ఏ సర్వీసు ఎలా వెళ్తుంది అనేది కూడా క్లియర్ కట్గా మనకి ఈ పైపింగ్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ డ్రాయింగ్లో తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ 
ఇది మనకి పైపింగ్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ డయాగ్రామ్ ఇందులో చూసారు కదా ఒక్కొక్క ఎక్విప్మెంట్ ఉంది అండ్ అదేవిధంగా మనకి ఏ లైన్ ఎక్కడికి రిపోర్ట్ చేస్తుంది ఏ లైన్ ఎక్కడ కనెక్షన్ వస్తుంది ఏ వాల్వ్ ఉంది అండ్ మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇక్కడ కనెక్షన్ ఉంది అనేది క్లియర్ కట్గా మనకి పైపింగ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ఆ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా వస్తాయి అండ్ మెకానికల్ సంబంధించిన మొత్తం ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా ఇందులో సింబల్స్ రూపంలో చూపించబడుతుంది పి అండ్ ఐడిలో సో ఇక్కడ చూసారు కదా వెజల్స్ అండ్ ఇక్కడ ఇది అండ్ ఇక్కడ వెర్టికల్ వెజల్ ఇలా ఏవైతే ఉన్నాయో స్పెసిఫిక్ సింబల్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మనకి ఆ పి అండ్ ఐడి లెజెండ్స్లో చూసుకొని మనం ఆ డయాగ్రామ్ చూసుకొని క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఈ పి అండ్ ఐడి అనేది ఏంటి అంటే మనకి ప్రాసెస్ ఫ్లో ఫ్లో డయాగ్రామ్ చూసాం కదా దానికి కొంచెం అడ్వాన్స్ అనమాట అంటే ఇంకాస్త మనం డీప్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఎక్విప్మెంట్ లేఅవుట్ సో ఎక్విప్మెంట్ లేఅవుట్ ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే మనకు కావలసిన ఆ ఏరియాలో ఏవేవి ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ ఇండస్ట్రీలో ఏవేవి ఎక్విప్మెంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే ఎలా ప్లేస్ చేసుకున్నాము అనేది మనకి ఇక్కడ ఎక్విప్మెంట్ లేఅవుట్లో తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఎక్విప్మెంట్ లేఅవుట్ ఇందులో మనకి కొన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఈ ఎక్విప్మెంట్స్ ఎలాగ మనం ప్లేస్ చేసుకున్నాము అది ఎంత డిస్టెన్స్లో ప్లేస్ చేసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఏ ఎలివేషన్లో ప్లేస్ చేసుకున్నాము ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్విప్మెంట్ లేఅవుట్లో తెలుస్తుంది సపోజ్ మనం ఒక ఫోర్ పంప్స్ ఉన్నాయి మన ఏరియాలో ఆ ఫోర్ పంప్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ఎక్విప్మెంట్ లేఅవుట్ ఒకటి చూస్తే మనకు క్లియర్ కట్గా ఏ పంప్ ఏ లొకేషన్లో ఉంది అనేది మనకి తెలిసిపోతుంది సో అందుకోసమే పి అండ్ ఐడి చూసిన తర్వాత మనం ఎక్విప్మెంట్ లేఅవుట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇంకాస్త మనకి డీటెయిల్డ్గా మనకి అర్థమవుతుంది అందులో ఉన్న ఎక్విప్మెంట్స్ ఏవేవైతే ఏ ప్లేస్లో ఉన్నాయి అనేది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చింది పైపింగ్ జనరల్ అరేంజ్మెంట్ సో ఇక్కడ వరకు మనం ఏంటంటే వాటి గురించి బ్రీఫ్గానే తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ పైపింగ్ జనరల్ అరేంజ్మెంట్లో దీన్ని మనం పీజీడి అని కూడా అనొచ్చు పైపింగ్ జనరల్ డ్రాయింగ్ కూడా అనొచ్చు ఇది ఇందులో ఏంటి అంటే మనకి క్లియర్ కట్గా ఆ పైపింగ్ ఏ పైపింగ్ ఎక్కడ ఉంది అనేది ఆ డ్రాయింగ్లో తెలుస్తుంది సపోజ్ ఒక ఏరియా ఉంది ఆ ఏరియాలో ఏవే పైపులు వెళ్తున్నాయి సపోజ్ మనం ఒక టోటల్ ఇండస్ట్రీని కొన్ని కొన్ని ఏరియాలుగా మనం డివైడ్ చేసుకొని ఆ ఏరియాల్లో స్పెసిఫిక్ జోన్లో ఏవేవైతే ఉన్నాయి అని చెప్పి మనం ఈ పీజీడి నెంబర్లు ఇచ్చుకొని అందులో ఏ లైన్స్ మనకు అందులో ఇంక్లూడ్ ఉన్నాయి అనేది మనకి ఈ పీజీడి చూస్తే క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక ఇది పైపింగ్ జనరల్ అరేంజ్మెంట్ డ్రాయింగ్ పీజీడీ డ్రాయింగ్ ఇందులో ఏంటి అంటే సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఒక ట్యాంక్ ఉంది ఇంకా మనం బాగా జూమ్ చేసుకుంటే మనకు క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది లేదా ఏ జీరో సైజులో ప్రింట్అవుట్ మనకుంటే ఏ లైన్ ఎక్కడుంది అనేది క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది ఇవన్నీ చూసారు కదా సో ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడి నుంచి వచ్చిన లైన్స్ అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏవేవైతే లైన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం ఈ చివరికి లైన్స్ ఉంటాయి సో ఏ లైన్ ఎక్కడ ఉంది అనేది మనం ఈ పైపింగ్ జనరల్ అరేంజ్మెంట్ అనేది చూస్తే క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది సో లైక్ మనకి గూగుల్ మ్యాప్ ఎలా ఎలా అయితే ఉందో దాన్ని మనం అలా జూమ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అక్కడ ఏ ఏదైతే మనకు కావాలో అది క్లియర్ కట్గా మనకి ఆ పైప్ లైన్ తెలుస్తుంది ఇది పైపింగ్ జనరల్ అరేంజ్మెంట్ అంటే ఏ పైపు ఎక్కడ ఉంది ఎగ్జాక్ట్గా లొకేషన్ అనేది పీజీడి చూస్తే మనకి క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి ఏంటి అంటే మనం ఆ పైప్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా లేదా దానికి ఏమైనా మెటీరియల్ కావాలన్నా సరే ఈ పీజీడి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దాన్ని ఎంత బాగా అర్థం చేసుకుంటే మనం ఎరెక్షన్ కానీ లేదా ఫ్యాబ్రికేషన్ కానీ ఇన్స్టాలేషన్ కానీ దానికి కావాల్సిన మెటీరియల్ కానీ ఏదైనా సరే ఈ పీజీడి ఎంత బాగా అర్థం చేసుకుంటే అంత బాగా ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే సపోజ్ పైపింగ్ జనరల్ అరేంజ్మెంట్లో మనం 
ఐసోమెట్రిక్ డ్రాయింగ్ సపోజ్ మనం ఎరెక్షన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఇన్స్టాల్ చేస్ కొత్త లైన్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అలాంటప్పుడు ఏంటి అంటే కొత్త లైనే కాదు ఒకవేళ దాన్ని మాడిఫై చేయాల్సిన వచ్చినా సరే ఐసోమెట్రిక్స్ డ్రాయింగ్స్ అనేవి కావాలి ఐసోమెట్రిక్ డ్రాయింగ్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ పీజీడీలో మనం ఓవర్ వ్యూలో చూసాం ఆ లైన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఏ ప్లేస్లో ఉంది అనేది చూస్తున్నాము కానీ ఐసోమెట్రిక్ డ్రాయింగ్స్ ఏంటంటే ఆ ప్రతి ఒక్క పైప్కి ప్రతి ఒక్క సర్వీస్ లైన్కి ఏంటి అంటే ఇన్ డీటెయిల్గా ఏ ఫ్లాంజ్ ఉంది ఏ వాల్ ఉంది అండ్ ఏ ఎల్బోలు ఉన్నాయి ఏ ఎలివేషన్లో ఉన్నాయి అనేవి క్లియర్ కట్గా మనకి ఐసోమెట్రిక్స్లో తెలుస్తాయి నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ చూసుకున్నాం కదా ఇది ఒక ఐసోమెట్రిక్స్ ఇందులో ఒక పైపింగ్లో తీసుకుంటే చాలా ఐసోమెట్రిక్స్ ఉంటాయి సో ఒక్కొక్క దాన్ని మనం క్లియర్గా అర్థం చేసుకుంటే మొత్తం ఆ లైన్ గురించి క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ ఒక పైప్ లైన్ ఉంది దాని యొక్క ఐసోమెట్రిక్ ఇక్కడ ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళింది అండ్ ఇక్కడ ఎల్బోతో డైరెక్షన్ చేంజ్ అయింది మళ్ళీ స్ట్రైట్గా వెళ్ళింది మళ్ళీ ఎల్బో అండ్ యూ లూప్ ద్వారా ఎలా వచ్చింది అండ్ ఇక్కడ ఎల్బో తీసుకొని ఎలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళింది ఇక్కడ ఒక ట్యాపింగ్ వచ్చింది సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ఆ పైప్ లైన్ క్లియర్ కట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఆ లైన్ యొక్క క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐసోమెట్రిక్లో మనకి లభిస్తుంది అది ఎంత లెంగ్త్ ఉంది ఏ ఎలివేషన్లో ఉంది ఏ ట్యాపింగ్ తీసుకున్నాము ఏ లైన్ ఎక్కడ రిపోర్ట్ చేస్తుంది ఇదంతా కూడా ఇన్ డీటెయిల్గా మనకు తెలుస్తుంది పిఎన్డైడిలో ఏంటంటే ఓవరాల్ వ్యూలో మనకు చూపిస్తుంది ఏ లైన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనేది ఇక్కడ అలా కాదు ఇన్ డీటెయిల్గా మనకి క్లియర్ కట్గా ఐసోమెట్రిక్లో తెలుస్తుంది ఎన్ని ఫ్లాంజ్లు ఉన్నాయి ఏ ఫ్లాంజ్లు ఉన్నాయి అండ్ వెల్ నెక్క లేదా ఎస్ఓఆర్ఎఫ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఐసోమెట్రిక్ చూస్తే అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫ్యాబ్రికేషన్ డ్రాయింగ్స్ సో వన్స్ మనం ఐసోమెట్రిక్స్ మనకు వచ్చిన తర్వాత మనం క్లియర్ కట్గా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఫ్యాబ్రికేషన్ చేయాలి సో ఆ పైప్ లైన్ ఫ్యాబ్రికేషన్ చేయాలి లేదా ఎల్బో ఇన్ కేస్ మైట్రెడ్ ఎల్బో అయితే దాన్ని ఫ్యాబ్రికేషన్ చేయాలి సో దీనికి ఏంటి అంటే ఫర్దర్గా ఆ లైను అలా కటింగ్ చేయాలి అంటే లేదా ఫార్టీ ఫైవ్ కటింగ్ చేయాలి అంటే లేదా రోలింగ్ చేయాలి అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి క్యాలిక్యులేషన్తో కూడిన ఇంకా ఫర్దర్గా డీటెయిల్ ఫ్యాబ్రికేషన్ డ్రాయింగ్స్ ఉంటాయి సో వాటిని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇన్ కేస్ మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోవాలి అంటే నెక్స్ట్ సో ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఇలాంటివి ఒక ఎల్బో మైటెడ్ ఎల్బో లేదా ఒక ఎల్బో మనం తయారు చేయాలి అంటే దాని యొక్క ఫ్యాబ్రికేషన్ డ్రాయింగ్ ఎలా ఉంటుంది సో దానికి క్యాలిక్యులేషన్ బట్టి ఎంత యాంగిల్ నుంచి ఎంత ఉండాలి అండ్ ఏ పార్ట్ నుంచి ఏ పార్ట్ మనకి కట్ చేసుకోవాలి దాన్ని ఎలా వెల్డింగ్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా ఇన్ డీటెయిల్గా ఫ్యాబ్రికేషన్ డ్రాయింగ్లో ఉంటాయి సో ఐసోమెట్రిక్ తర్వాత ఫ్యాబ్రికేషన్ డ్రాయింగ్స్ కూడా మనం చూస్తే ఇంకా క్లియర్ కట్గా అర్థం అవుతుంది నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు ఫ్యాబ్రికేషన్ డ్రాయింగ్ తర్వాత మనం ఫ్యాబ్రికేషన్ వన్స్ ఫ్యాబ్రికేషన్ మొత్తం లైన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకుంటాము ఓకే సో ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకునేటప్పుడు మనం ఈ పీజీడీలో ఈ పైపింగ్ జనరల్ డ్రాయింగ్లో మొత్తం లైన్స్ చూసాం కదా ఒకసారి చూడు మనం పీజీడీలో మొత్తం లైన్స్ చూసాం కదా ఇప్పుడు దానికి ఏంటి అంటే ఇంకాస్త దానికి ప్రతి దానికి సపోర్ట్ కావాలి కదా సో అది మనకి పైప్ సపోర్ట్ జిఈడి ఓకే పైప్ సపోర్ట్ జిఈడి పైప్ సపోర్ట్ జిఈడి అంటే ప్రతి లైన్కి కూడా మనం సపోర్ట్లు ఇవ్వాలి సో వితౌట్ సపోర్టు ఆ పైప్ లైన్ అనేది కొన్ని ప్రెజర్ని క్యారీ అవుట్ చేస్తుంది అండ్ టెంపరేచర్ని క్యారీ అవుట్ చేస్తుంది కొన్ని వైబ్రేషన్స్ అందులో వస్తూ ఉంటాయి సో దానికి రిజిడ్ సపోర్ట్ ఎప్పుడైతే మనం ఇచ్చామో సో మన ప్రాసెస్ అనేది చాలా క్లియర్గా వెళ్తుంది ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా సో అందుకోసమే మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ పైప్ సపోర్ట్ జిఏడి పైప్ సపోర్ట్ జిఏడి అంటే మనం పైపింగ్ జనరల్ అరేంజ్మెంట్ ఎలా అయితే చేసుకున్నామో అలాగే ఆ పైప్ సపోర్ట్ జిఏడిలో ఏంటి అంటే ఆ ఏరియాలో ఉన్న సపోర్ట్లు మొత్తం మనకి క్లియర్ కట్గా కనిపిస్తాయి ఇక్కడ లైన్ నెంబర్లు ఎలాగైతే కనిపించాయో స్పెసిఫిక్ ఏరియాలోది ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తాయంటే ఆ సపోర్ట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ క్లియర్ కట్గా కనిపిస్తాయి నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడి నుంచి సపోజ్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో పైప్ లైన్ దాని దాని దగ్గర 
ఇక్కడ చూసారు కదా పిఎస్ ఫోర్ సంథింగ్ నెంబర్ ఉంది అంటే మనం ఈ ఏరియాలో ఈ సపోర్ట్ ఉంది ఈ ఏరియాలో ఈ సపోర్ట్ ఉంది ఈ ఏరియాలో ఈ సపోర్ట్ ఉంది ఈ పైప్ లైన్ దగ్గర ఈ సపోర్ట్ ఉంది ఈ పైప్ లైన్ దగ్గర ఈ సపోర్ట్ ఉంది ఈ పైప్ లైన్ దగ్గర ఈ సపోర్ట్ ఉంది ఇలాగేంటి అంటే ప్రతి సపోర్టు కూడా ఆ స్పెసిఫిక్ పైప్ దగ్గర మనకి ఓవరాల్గా మనకు మెన్షన్ చేస్తారు ఈ నెంబర్ని బట్టి మళ్ళీ మనం ఫర్దర్గా అది ఏ టైప్ ఆఫ్ సపోర్ట్ అనేది మనం నెక్స్ట్ ఫర్దర్కి వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి పైప్ సపోర్ట్ డ్రాయింగ్ సో పైప్ సపోర్ట్ డ్రాయింగ్స్ మనం వన్స్ ఆ పైపుల దగ్గర ఏ ఏ సపోర్ట్లు ఉన్నాయని మనం క్లియర్ కట్గా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత అవి ఏ టైప్ ఆఫ్ సపోర్ట్ అనేది దాని యొక్క నెంబర్ ఉంటుంది ఆ నెంబర్ని బట్టి మనం ఈ పైప్ సపోర్ట్ డ్రాయింగ్లో రెఫర్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే టైప్ ఇది ఒక టైప్ మాత్రమే ఇలా చాలా సపోర్ట్స్ ఉంటాయి సో ఆ సపోర్ట్స్ మొత్తం కూడా మనం కవర్ చేసుకోవాలి టైప్ బిఎస్ జీరో వన్ టు బిఎస్ జీరో సెవెన్ ప్రైమరీ స్టాండర్డ్ సపోర్ట్ రిజిస్టర్ సో ఇందులో ఏంటి అంటే ఈ సపోర్ట్ చూసారు కదా సో ఇక్కడ ఒక ఎల్బో ఉంది దీనికి ఒక పైప్ అనేది సపోర్ట్గా పెట్టారు సో ఇలా ఏంటి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సపోర్ట్స్ ఉంటాయి దాని యొక్క నెంబర్ని బట్టి మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ సపోర్టు ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఇది ప్రైమరీ స్టాండర్డ్ దీనికి మళ్ళీ సపోర్ట్ చేసే సపోర్ట్ ఒకటి ఉంటుంది అది సెకండరీ ఉంటుంది సో ఇలా ఏంటి అంటే ఆ పైపింగ్ సపోర్ట్ డ్రాయింగ్లో క్లియర్ కట్గా అర్థం చేసుకొని ఏ సపోర్టు ఎక్కడ వాడుతున్నారు దాని నెంబర్ని ఐడెంటిఫై చేసి అది రిజిస్టర్ ఉంటుంది లేదా సపోర్టు యొక్క కంప్లీట్ డీటెయిల్ డ్రాయింగ్ ఉంటుంది అందులో మనం వెరిఫై చేసుకుంటే మనం ఎగ్జాక్ట్ ఆ సపోర్ట్ని అక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఆ పైప్ లైన్కి మంచి సపోర్ట్ అనేది ఇస్తే ఆ దాని యొక్క ఫ్లూయిడ్లో ఏ మాత్రం ఫ్లక్చువేస్ వచ్చినా సరే అది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకుండా స్ట్రక్చర్ మీద ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకుండా చూసుకుంటుంది నెక్స్ట్ సో ఆ సపోర్ట్ కూడా పెట్టేసిన తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే పైప్ లైన్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ మనం ఐసోమెట్రిక్లో అర్థం చేసుకొని ఫ్యాబ్రికేషన్ చేసి మనం ఇన్స్టాల్ చేయడానికి రెడీ అయ్యాం ఇక్కడ కూడా పైపింగ్లో ఏవే పైపులు ఉంటాయో అని చూసుకొని దాని యొక్క సపోర్ట్లు ఏవేవైతే ఉంటాయో అవి చూసుకొని అండ్ దాని సపోర్ట్లని అర్థం చేసుకొని ఫ్యాబ్రికేషన్ చేసి అప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్ చేసాం సో ఇక్కడ వరకు ఈ పార్ట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఈ పైపింగ్కి మరి మన వన్స్ ఈ పైపింగ్ జనరల్ అరేంజ్మెంట్లో ఏవే పైపులు ఉంటాయి మనం అని తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ ఐసోమెట్రిక్స్లో ఎన్ని క్వాంటిటీ ఉంటాయి ఏ ఎల్బోలు ఉంటాయి ఏ పైపులు ఉంటాయి ఏ క్లాసులు వన్ సిస్ ఏమైనా లేదా దాని యొక్క క్లాసులు ఏంటి దాని యొక్క మెటీరియల్ ఏమి కావాలి అవన్నీ కూడా మనకి ఈ మెటీరియల్ టేక్ ఆఫ్లో తెలుస్తుంది అంటే ఐసోమెట్రిక్ మనం క్లియర్గా అర్థం చేసుకుంటే అందులో ఎంత పైప్ ఎంత లెంత్ పైప్ కావాలి ఎన్ని ఎల్బోలు కావాలి ఎన్ని వాల్స్ కావాలి ఇవన్నీ కూడా మనం ఇన్పుట్ అనేది ఇవ్వాలి సో ఇన్పుట్ ఎప్పుడైతే ఇచ్చామో మెటీరియల్ టేక్ ఆఫ్ది అప్పుడేంటి పర్చేస్ స్పెసిఫికేషను ఏ ఐటెం కొనాలి సిఎస్ కొనాలా ఎస్ఎస్ కొనాలా లేకపోతే స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కొనా కొనాలా సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటి అంటే పర్చేస్ స్పెసిఫికేషన్లో మనం మెన్షన్ చేసుకొని ఆ మెటీరియల్ని మనం తెచ్చుకొని అప్పుడు ఈ ఐసోమెట్రిక్ ద్వారా ఫ్యాబ్రికేషన్ చేసుకొని ఇన్స్టాలేషన్ అనేది చేసుకుంటే సో ఆ ఇండస్ట్రీలో ఆ పైపింగ్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది అండ్ ఈవెన్ కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని క్లియర్ కట్గా స్టెప్ బై స్టెప్ అర్థం చేసుకుంటే ఆ ఇండస్ట్రీలో ఏ పైపింగ్ ఉంది ఏ సపోర్ట్ వాడారు అండ్ ఏ మెటీరియల్ ఉంది అనేది కూడా మనకి ఆ ఐసోమెట్రిక్ ఎలా ఉంది ఎంత లెంగ్త్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ పైపింగ్ ఇంజనీరింగ్ లేదా బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ పైపింగ్ మనకు క్లియర్ కట్గా అర్థం చేసుకుంటే సో ఇంకాస్త ఏమైనా మాడిఫికేషన్ చేయాలి అంటే మనకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ సో ఇది బేసిక్గా ఒక పైపింగ్ బేసిక్స్ పైపింగ్ ఫస్ట్ ఆ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ నుంచి ప్రాసెస్ ఫ్లో డయాగ్రామ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి అండ్ స్టెప్ బై స్టెప్ మనం అర్థం చేసుకుంటే మొత్తం సిస్టము చాలా చక్కగా అర్థం అవుతుంది అండ్ దాని మెటీరియల్ స్పెసిఫికేషన్ కూడా మనకి తెలుస్తాయి ఏ లైన్ ఎక్కడికి రిపోర్ట్ చేస్తుంది ఏ లైన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనేది కూడా తెలుస్తుంది సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్
थैंक यू थैंक यू वेरी मच